அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணையே அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் என் புற்று வாழ்க கொல்லா நெறியே குவலையமெல்லாம் ஓங்குக திருவருட் பிரகாச வல்லப்பெருமான் வழங்கிய திருவருட் பாவிலே திருவடி புகழ்ச்சி மிக முக்கியமான ஒரு பதிகமாகும் அந்த திருவடி புகழ்ச்சிக்கு திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் உரை விளக்கம் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்கள் அதில் இதுவரை அறுபது வரிகளுக்கு உண்டான உரை விளக்கம் ஒலி வடிவிலே தரப்பட்டது இன்றைய நாளிலே அதற்கு அடுத்த வரிகளுக்கு உண்டான திண்டுக்கல் சுவாமி அவர்கள் எழுதியுள்ள அந்த உரை விளக்கம் ஒலி வடிவிலே தரப்பட உள்ளது நூலின் பெயர் திருவடி புகழ்ச்சி விளக்க உரை தந்தவர்கள் சுவாமி சரவணானந்தா திண்டுக்கல் வரி எண் அறுபத்தி ஒன்று சர சர பரிமித விவித ஆன்ம பகுதி தாங்கும் திருப்பூம்பதம் கடவுள் சக்தி பரிபூர்ணமாக எங்கும் எக்காலும் நிரம்பியே உள்ளது ஆனால் அந்த கடவுள் பெருஞ்சக்தியை ஐவண்ண சக்திகளின் தோற்றங்களாகத்தான் புறத்தில் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாய் இருக்கின்றதாம் அவ் ஐஞ்சக்திகளில் பொருள் சக்தியின் வடிவங்களையும் கிரியா சக்தியின் இயக்கங்களையும் கண்டுகொள்ள முடிகின்றன மேல் ஞானசக்தியை உணரவும் யோக சக்தியை சாதனையா பெறவும் முடிகின்றன ஆனால் அருட்சக்தியின் அனுபவம் அதுவாகி நின்று அனுபவிப்பதால் தான் பூரணமாக அடைந்தவர்களாகும் மனிதன்தான் ஆன்ம ஞானம் பெற்று தன்னிலும் பிற உயிர்களிலும் இருந்து செயல்படுத்தும் ஆன்மாவை உணர்ந்து கொள்ளுகின்றார் ஒவ்வொரு இயங்கியல் இயங்கியல் வடிவிலும் தனியொரு ஆன்மாவின் செயற்பாட்டையும் பல தன்னிலிருந்து தோற்றுவிக்கும் ஆற்றலையும் கொண்டுள்ளதாய் அறிகின்றான் நிலையியல் உயிரில் ஓர் ஆன்மாவிலிருந்து பல பல ஆன்மாக்கள் தோற்றுகின்றனவாயும் அறிகின்றான் இங்கு சர அசர அதாவது இயங்கியல் நிலையியல் ஜீவர்களின் ஆன்மாக்கள் கோடி கோடியாக உள்ளனவாம் இவைகள் யோனி பேதத்தால் நான்கு வகையாயும் அறிவு விளக்க அடிப்படையில் ஏழு வகை பிறவிகளும் எண்பத்தி நான்கு நூறாயிரம் பிரிவுகளும் உண்டு என்பார்கள் இவ்வளவும் மிக அதிகமான ஆன்மாக்களின் எண்ணிக்கையை உணர்த்துகின்றது ஆனால் இவ்வளவுதானா என்றால் இல்லை இது ஒரு பகுதிதானாம் இன்னும் எத்தனையோ பகுதிகள் உண்டு என்பது குறிப்பு ஆன்மாக்கள் சர அசர உயிரின வடிவில் காணப்படுகின்றன ஓர் சிற்றளவேதான் இன்னும் மற்ற பொருள்களாயும் பூதங்களாயும் உள்ளவற்றின் ஒவ்வொரு அணுவும் கடவுள் சக்தியால் தாங்க பெற்றுள்ளனவேயாம் அணுவக ஆற்றல் மின்காந்த இயக்க சக்தியாய் இருக்கும் வரை புறத்தோற்றங்கள் சட பொருள்களாக மட்டும் விளங்குகின்றன சட பூத அணுவிலிருந்தும் உயிர் வழிபட்ட போது ஏதேனும் சர அசர படிவு சூழுவதாம் ஆகவே கடவுள் சக்தியால் தாங்க பெறும் ஆன்மாக்கள் இந்த இயங்கியல் நிலையியல் உயிரினங்கள் மட்டுமல்ல பூத அணுக்களாக உள்ள அதாவது ஆன்மாக்களாக போகின்ற எண்ணற்ற ஆன்மாக்களையும் தாங்கி வளர்த்து மேநிலைக்கு ஏற்றுகின்றது நமது பதியின் அருள் மலர்பதம் அடுத்து அறுபத்தி இரண்டாவது அடி தண்ட பிண்டாண்ட அகிலாண்ட பிரமாண்டம் தடிக்க அருளும் போம்பதம் அண்டம் உருண்டை நீள் உருண்டையான முட்டை வடிவம் உடையது எனப்படும் அணு முதல் அண்டகோளங்கள் வரை எல்லாம் அகப்பெரும் சக்தியால் இயக்கப்பட்டு வடிவேற்று திகழ்கின்றன அணுவக மின்னாற்றல் நடு ஈர்ப்பாற்றல் அணுக்களின் செறிவுத்தன்மை காந்த இயக்கத்தன்மை சுழற்சி இயக்கத்தன்மை பலவும் அணுக்களையும் மூலக்கூறுகளையும் பிண்ட பொருட்களையும் தோற்றுவித்து அண்டகோளத்தில் விளங்கச் செய்கின்றனவாம் இதுவே தண்ட பிண்ட அகிலாண்டம் எனப்படுகின்றது இந்நில உலகத்தில் இருந்துதான் யாவையும் கண்டு அனுபவத்தில் கொண்டு வாழ வந்துள்ளான் மனிதன் இந்த பூ உலகே அகில அண்டமாக கொள்ளப்படும் நில உலகாகிய அகிலத்தில் இருந்து கொண்டுதான் மனிதன் அண்டமிண்ட உண்மைகளை காணவும் அன்பு அறிவு இன்பம் நிறைவு பெற்று வாழவும் கூடியவனாக இருக்கின்றான் இந்நிலவுலகல்லாத இந்நிலவுலகல்லாத மற்ற பொருட்களில் இம்மாதிரி எல்லா வசதிகளும் பொருந்த அமைக்கப்படவில்லை ஆதலில் அவ்விடங்களில் சென்று தங்கவும் வாழவும் உயர்நலம் பெறவும் முடியாது என்பது நிச்சயம் ஆனால் நம் அகிலம் போன்ற மக்கள் வாழ்வுலகம் இது ஒன்று மட்டுமல்ல இந்த அகண்ட பிரபஞ்சத்தில் நில உலகம் ஞாயிற்றை வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் கோள்களில் ஒன்றாகும் இதில் நாம் வாழ்ந்து இறை இன்பானுபவம் பெற உள்ளோம் அகல் வான்வெளியில் எண்ணற்ற விண்மீன்கள் ஒளிர்கின்றன அவை ஒவ்வொன்றும் நம் ஞாயிறை போன்றதே அளவில்தான் மிக பெரிதும் சிறிதுமாய் விளங்குகின்றனவாம் இந்த எண்ணறிய ஜோதி அண்டங்களை சூழ்ந்து வலம் வரும் போர்க் குடும்பங்களில் 
ஓர் ஒரு நில உலகம் இருந்து அதில் நம் போன்ற மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பதை திருவருளால் உணர்த்தப் பெறுகின்றோம் ஆகவே ஒவ்வொரு நில உலக வாசிகளும் நம் போன்ற இறை இன்பானுபவ வாழ்வு பிறக்கு உரியவர்களாகவே உள்ளனர் ஒவ்வொரு நில உலகில் இருப்பவர்களும் அவர்கள் காணும் பூமியும் வானும் அதில் உள்ள அண்டபிண்ட பொருட்கள் உயிர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிரம்மன் படைப்பாகவும் பிரம்மாண்டம் எனவும் வருதுகின்றனர் இதுபோல் எத்தனையோ பிரம்மாண்டங்கள் மகா பிரபஞ்ச வெளியில் அடங்கி உள்ளனவாம் ஒட்டு மொத்தமாக மகா பிரபஞ்ச வெளியையே அகிலாண்ட கோடி வளர் பிரம்மாண்டமாக கொள்ளல் சிறப்பாம் இப்படியுள்ள அகிலாண்ட பிரம்மாண்டம் தடிக்க அதாவது வளர்ந்து திரண்டு நிறைவு பெற அருள் பாலிக்கின்றது நம் அகம்பொலியும் பூம்பூதம் எல்லா அண்டபிண்ட அணுக்களிலும் நீக்கமர நிறைந்து நின்று வளர வளர்க்கின்றவர் நம் அருட்பெரும் ஜோதிபதியாவார் அவரே இந்த பூம்பதம் என்னும் திருவடியாக உள்ளார் என்று அறிகின்றோம் அடுத்து அறுபத்தி மூன்றாவது வரி தத்துவ தாத்விக சக சிருட்டி நிதி சங்கர சகலகர் துருபூம்பதம் முழுமையான எல்லாம் நிறைந்த மகா பிரபஞ்சத்தையே சகம் அல்லது ஜகம் என்கின்றோம் இது எல்லையற்ற பெருவழியில் வான்பூத நிலை நின்று காற்றும் தீயும் நீரும் மண்ணும் ஆக விளங்க வந்த ஐம்பூதங்களையே அடிநிலையாக கொண்டு அண்டபிண்ட பொருள் பிரபஞ்சமாய் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையாம் ஐஞ்சிறப்பு பொருட்களின் ஆக்கமே இவ்வுலக தோற்றம் எல்லாம் என்பதை உணர்த்தவே இதனை பிரபஞ்சம் என்றுள்ளனர் பஞ்சம் என்றால் ஐந்து பிற என்னும் அடை சிறப்பு இயல்பை உணர்த்துவது இவ்வுலகத்து பொருட்களெல்லாம் இவ் ஐம்பூதங்களில் அடங்குவனவே இந்த ஐந்து இல்லாமல் எப்பொருளும் உருவாவதில்லை இவற்றைய முதன்மையான தத்துவ பொருட்கள் என்பர் பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் என்று மேநாட்டினர் கூறுவர் ஆகையால் அறிவியல் தரும் அடிப்படை பொருட்கள் அதாவது எலிமெண்ட்ஸ் நூற்றுக்கு மேற்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒரு தனிமம் என்கின்றனர் அப்பிரிவு நிலை தேவையில்லை யாவையும் ஐந்தில் அடக்கி கூறுவதில் சிறப்புண்டு பிரபஞ்ச ரகசிய உண்மை உண்டு இங்கு தத்துவங்கள் அடிநிலை பொருள்களையே சுட்டும் இங்கு தத்துவங்கள் அடிநிலை பொருள்களையே சுட்டும் ஐம்பூதங்களை கொண்டு அனந்த வண்ண பேத பொருட்களை தோற்றுவித்துள்ளது திருவருட் பெருஞ்சக்தி பொருட்களில் இருவகை பண்ட பொருட்கள் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் என்றும் பிண்ட பொருட்கள் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் என்றும் உளவாம் உயிரின சிருட்டி வடிவங்களில் பண்ட பொருட்கள் பிண்ட பொருட்களாக மாறி உருமாற்றம் அடைகின்றனவா பூதப்பொருட்களாய் இருந்தவை தேக வடிவங்களாய் ஆகின்றனவா அணுக்கள் இணைந்து பொருட்களாகி பண்ட பிண்டங்களாய் மாறி வளர்வதும் முதிர்வதும் பின்னர் சிதைந்து அழிந்து மறைந்து போவதும் நாம் அறிவோம் இப்படி எல்லாம் ஆவதற்கு அகமிருக்கும் எல்லாம் வல்ல செயலாளன் சகல கர்த்துரு மலரடிகளே காரணமாகும் அடிநிலை பூத பொருட்களை அறிவோம் அவற்றின் அகமிருந்தும் புறமிருந்தும் உதவுகின்ற ஆற்றல்களையும் உட்கருவிகரணங்களையும் அறியாதிருக்கின்றோம் எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாயுள்ள கடவுளின் அற்பத திருவடி செயலாதல் எப்பொருளும் எவ்வுயிரும் உருவத்தோற்ற முடிவில் மடிந்து அழியச் செய்வதும் ஆக ஆற்றலின் செயலேயாகும் இங்கும் பிற பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் திகழ்கின்ற சிருட்டி திதி சங்காரமம் முத்தொழில்களே பேசப்படுவதால் அகத்தத்துவங்களை பற்றியும் ஆண்டவரின் நான்காம் ஐந்தாம் தொழிலாகிய திரோபவம் அனுகிரகம் என்னும் மறைத்தல் அருள் செய்தல் ஆகிய இருபெரும் செயல் பற்றி விளக்க விளக்கம் செய்ய தேவையில்லை அவ்விளக்கம் அடுத்த அடிக்கு தேவை என்பதை அவன் காணலாம் மேலும் சித்தாந்த வேதாந்தங்களில் குறிக்கப்படும் யோகஞான விளக்கமான தத்துவ தாத்துவிகங்களை பற்றியும் இங்கு குறித்தல் பொருந்தாவாம் அடுத்த அடியின் அறுபத்தி நாலு சகசமலையிருளகல நின்மல சுயம் பிரகாசங்கும் உலவும் நற்பூம்பதம் இது ஒரு மிக முக்கியமான அடியாம் அருள் வழி பொருள் காண வேண்டுமே அல்லாது நூல் வழி பழைய கொள்கை கோட்பாடுகளை பற்றி நின்று விளக்கம் செய்வது பொருந்தாது முன் குறித்த ஆக்கல் அதி முத்தொழில் ஆன்மாக்களின் புறத்தே நிகழ்வது ஆன்மா புறக்காட்சியில் காணவும் காட்டவும் முடியாத ஒன்றாகும் ஆன்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இணைப்பு பாலமாய் இருந்து அகப்புற உண்மைகளை அறிய உதவுவது உயிர் நிலையே அதுவும் ஆன்மாவி ஆன்மாவிடத்திலிருந்து விரிந்து குறிப்பிட்ட காலம் செயல்படும் மறுபடியும் உள்மறைந்து உடலை நீத்துவிடுகின்றதா உயிர் விளக்கம் இருந்தபோதும் ஆன்மாவை பற்றிய உண்மை அறிய முடிகின்றதில்லை 
அவ்வுயிர் முடுங்கிய காலத்தும் அவ்வான்மா கரந்துரைகின்ற நிலையும் வேறு புதிய ஒரு பிறவியுற்று விளங்க வருநிலையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றதில்லை பலர் பலவாறு கற்பனை செய்து ஏதேதோ கூறிக்கொண்டிருக்கின்றனர் ஓர் ஆன்மாவுக்கு உயிருடம்பு ஏற்பட காரணம் ஏதோ கடவுள் திருவுள்ளம் என்று சொல்லிவிடுகின்றனர் சிலர் மற்றும் சிலரோ கண்மம் அல்லது வினைதான் என்கிறார்கள் இவர்கள் கூறும் வினைமலம் முதல் முதலில் எப்படி ஏற்பட்டது என்று கேட்கும்போது அவ்வினைமல தோற்றத்திற்கு ஆணவ மலமே காரணம் என்றும் அவ் ஆணவ மலம் ஆன்மாவுக்கு சேர்க்கை அல்ல இயற்கையே மூலமலமாக சகசமாய் இருந்து வருவது எனவும் கூறுகின்றார்கள் ஆனால் கருணை நிறை கடவுள் ஆன்மாவை எதற்காக இயற்கையிலேயே ஆணவ மலத்தோடு தோற்றுவித்தார் என்று கேட்டபின் சிவானுபவம் உண்டாவதற்கு அப்படி மலம் இருந்து மாயா கண்ம உடல் வாழ்வு சூழ்ந்து அவத்தைகளில் அல்லல்களில் பட்டு தெளிந்து திருவருளை பெற்று மல நீக்கமடைவதால்தான் அந்த முத்தியின்ப ஐக்கிய அனுபவம் சித்திக்கும் என்று திட சித்தாந்தம் செய்துவிட்டுள்ளார்கள் சைவ சித்தாந்தம் பெரியவர்கள் இப்பொழுது சுத்த சன்மார்க்க அருள் வழியில் உண்மையை உள்ளபடி காண முடிகின்றது அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் தாம் ஒருவரே எல்லாமாய் எவருமாய் விளங்கி கொண்டுள்ளார் அவருக்கு இயல்பாய் அனாதியே இருந்து வரும் பேரர் பெருந்தன்மையே ஐஞ்சக்தியாய் விரிந்து ஜீவதேகாதி பிரபஞ்சம் எல்லாமாய் விளங்கச் செய்து கொண்டுள்ளது என்பதையும் உணர்கின்றோம் ஆம் அதுவே நாமாய் இருந்ததால் உணர்கின்றோம் ஆகவே ஆன்மா என்பது அப் அருப்பெரும் கடவுளின் சிறு கூரே என்றி வேறெதுவுமல்ல என்பது தெளிவு மேலும் அக்கடவுளின் இயல்பே ஐஞ்சக்தியாய் மலர்ந்து விரிந்து தேகாதி பிரபஞ்சமாய் காரியப்பட்டுள்ளதும் உண்மையே ஆம் எனவே கடவுளும் அவரது இயல் அருளுமே ஆன்மாவாயும் அதன் இயற்கையான ஆணவ மூல மலமாகவும் கொள்ளப்பட்டிருந்தது உண்மையல்ல எனவும் அறிகின்றோம் இயல் அருட்சக்தியால் உயிரிழம்பு ஏற்பட்டு உள்ளதுவும் திருவரளின் உண்மையே அங்கனம் தேகாதி பிரபஞ்சமாய் சூழ்ந்திருக்கின்றது என்பதும் இப்போது தெளிவாகின்றதாம் ஆணவமாகவும் மலமாகவும் கருதப்பட்டிருந்தது இயல் அருட்சூழலே எனவும் உண்மையை அனுபவப்படுத்துவதற்கே இச்சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதும் உண்மையாம் ஆகவே ஆன்மாவிலிருந்து இயல்பாய் வழிபட்டது உண்மையில் ஆணவ இருள் அல்ல அது பிறணவ ஒளியே எனவும் அவ்வொளி விளங்கவே உடல் ஏற்பட்டுள்ளது எனவும் தெளிவடைகின்றோம் மின்சாரம் இருக்கும் பொறி பொறியில் உபழ் விளக்கம் செய்வதே என்றி ஒளியை மறைப்பதல்ல அருள் ஒளி நிலை அபக்குவத்தால் ஆணவ இருளாக கருதப்பட்டது அன்று அறியாமை என்னும் மாயை திரை நீங்க ஆணவ இருள் நிலையே பெருணவ அருள் நிலையாக கண்டு அனுபவிக்கப்படுகின்றதாம் புறையிருள் ஒருவனுக்கு தன்னை காட்டிக் கொள்ளுகின்றது ஆக ஆணவ இருளோ தன்னையும் காட்டிக் கொள்ளுவதில்லை பிறந்தன்மையும் கண்டுகொள்ளச் செய்கின்றது இல்லையாம் அருட்பூம்பதம் இயற்கை பேரழியோடு திகழ்கின்றதாம் இதுவே சுயம் பிரகாசங்குலவு நற்பூம்பதம் எனப்பட்டுள்ளது இந்த பத ஜோதியே சகச மல இருள் அகலச் செய்கின்றதாம் உண்மையில் அறியாமையாகிய அந்தகாரத்தை போக்குகின்றது அருட்ஜோதி ஆம் அருட்ஜோதியில் மலமாசு ஏது இவ்வொளி மாசு மறுவற்றது ஆகையால் தான் நின்மல அதாவது தூய்மையான சுயம் பிரகாசம் இதுவென குறிக்கப்பெற்றதாம் அகத்தே அருள் ஒளி அனுபவம் சேரும்போது சகசமலம் இருந்த இடம் இயற்கை அருள் ஒளி விளங்குகின்றது மேல் விளைந்துள்ள தேகாதியெல்லாம் அருள் ஒளியின் காரியப்பாடேயாம் மல நீக்கத்தால் சிவானுபவம் பெறுவது என்பது அறியாமையாம் ஆணவ இருள் சுத்த சத்விசாரத்தால் ஒழிக்கப்பட நாமே சிவநிலையில் இரண்டற்ற ஒன்றாய் திகழும் உண்மையை அறிந்து கொள்வதாம் இப்படி அறிந்து கொள்ளும் போது நாம் சிவநிலையில் அத்துவிதமாய் இருப்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது அந்நிலை நின்று அருளாலே அணக சுத்த வாழ்வு வாழ்வதே சிவானந்த அனுபவ வாழ்வு ஆகும் என அறியப்படுகின்றது முன் தேகாதியை மரபாசமெனவும் திருவருளால் அப்பாச தலையிலிருந்து நீங்கி சிவ ஐக்கியமடைந்து ஒழிவதே முடிவாக கொள்ளப்பட்டது அம்முடிவால் அச்சிவ சார்புடைய வாழ்வு உலகடை மறைந்துவிட்டதுதான் உண்மை கடவுள் உண்மையும் மனித நிலையும் ஒன்றென அறியும் அருட்பக்குவம் இப்போது ஏற்பட்டுள்ளது ஆன்ம சிற்றணு வடிவில் இருக்கும் கடவுளே தன் அருளை விரித்து உயிருடம்பை ஏற்கச் செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிவும் அன்பும் வளர்த்து அருள் ஞான நிலைக்கு உயர்த்துகின்றது 
இச்செயல் தொடர்ந்து பலவேறு பிறப்பு சூழலில் வளர்ந்து வருகின்றது ஒவ்வொரு பிறப்பும் ஆக்கல் காத்தல் அழித்தல் செயலில் விளங்குவதை நாம் புறத்தே அறிய முடிகின்றது ஓர் உடல் நீக்கமும் மறுவடிவு குறிப்பிட்ட ஆன்மாவுக்கு ஏற்படலும் அகவுடைய அருட்பதியின் நியதிமுறைப்படி உண்டாகி வருகின்றனவாம் வினை என்பதும் அருள் நியதிமுறையின் விளைவே என்று பெரிதல்ல இப்படி ஆதி முதலே ஆன்மாவுக்கு பிறவி தோற்றம் உண்டாகி உண்டாகி அருள் பக்குவம் ஏற்பட்ட போது திருவருட் பூரண சக்தியை வெளிப்பட்டு சூளுருவை இறை இன்பானுபவம் கொண்டு எக்காலும் வாழக்கூடியதாக ஆக்கிவிடுகின்றதாம் அந்நிலையே ஆன்மாவுக்கு அந்தமில்லா ஆனந்த வாழ்வு நிலையாம் அனாதி பரம்பொருள்தானே ஓர் ஆன்ம வண்ணம் கொண்டு விளங்க வந்த காலம் முதல் புறத்தும் அகத்தும் முத்தொழிலும் இருதொழிலும் புரிந்து வந்து முடிவில் முழுமையாக நித்தியானந்த அருப்பிரகாச வடிவோடு வெளியாகி சுத்த சன்மார்க்க தலைவராக ஆகி எப்போதும் போல் ஐந்தொழில் செய்து கொண்டு ஆனால் அருட்பிரகாச வடிவோடு உலக அறிய விளங்க நம் பதியே வருகின்றார் வந்துவிட்டார் இந்த அனுபவ நிலைதான் சகசமல இருளகன்ற நின்மல சுயம் பிரகாசம் குலவு திருவருட் பிரகாச கற்பூர மனங்கள் வடிவாகும் அடுத்த வரி அறுபத்தி ஐந்து மர குரு மதாதீத வழி நடுவில் ஆனந்த மானடமின் விடுபோம்பதம் மனித மனம் பகுத்தறிவு உடையதே மனித மனம் பகுத்தறிவு உடையதே ஆனால் அவ்வறிவு கொண்டு பகுத்து அறியப்படும் உண்மை இந்திரியகரண ஜீவ ஆன்ம நிலையினுக்கு மேல் சென்றால்தான் சுத்த அருள் உணர்வு நிலையில் தான் அதுவாகி நின்று அனுபவிக்கப்படுவதுதாம் மேலான கடவுள் அனுபவமாகும் அந்நிலையில் எங்கும் தானாய் இறைமயமாய் சச்சிதானந்தமாய் வாழக்கூடியவன்தான் கடவுள் உண்மையை சுத்த பகுத்தறிவினால் கண்டு அடைந்தவன் ஆவான் ஆனால் உலகில் மக்களில் பொறிபுலன் அறிவிலிருந்து மனோகரண எல்லையில் தங்கியும் ஆன்ம நிலையை தொட்டும் தொடாமல் நின்றுதான் கடவுளை பற்றியும் அக்கடவுளை அடைகின்ற நெறிமுறைகளை பற்றியும் சில பல கொள்கை கோட்பாடுகளை வெளியிட்டுள்ளனர் முன்னோர் பலர் அவர்களால் ஜீவ ஆன்ம விளக்கத்தை அடிநிலையாய்க் கொண்டு குல பண்பாட்டிற்கு தக காணப்பட்ட கொள்கை கோட்பாடுகள் கொண்டனவே உலகில் வழங்கப்பட்டுள்ள மதங்களாம் அவை பிற்சந்ததியாரால் பழக்கத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ள மரபுரு மதாதங்களாக மதங்களாக சில விளங்குகின்றனவா அருள் மயமாகாத மது மதியம் மனத்தில் விளைந்தனவே மதம் ஆகும் மனோ வெளிக்காட்சியில் கண்டதும் கொண்டதும் ஆன மத வாழ்வு மக்களை நிறை இறை என்ப நிலையில் வாழ வைக்கவில்லை அருள் உண்மை கொண்ட அகப்பெரு வெளியில் தான் நித்தியானந்த திருநடனம் புரிகின்றார் நம் பதி அவரது மலர் பதம் பற்றி நின்று ஆனந்த திருநடனம் கண்டிருத்தல் அதாவது அருள் என்ப வாழ்வோடு தழைத்தல் தான் மதாதீத சுத்த ஆனந்த வாழ்வு நிலையாகும் ஆகவே அனைத்து மதங்களுக்கும் அதிகமான அருள் பெருவழி நடுவில் ஆனந்த வாழ்வாம் நிலையே பூம்பத திரு நடன உண்மையாகும் இத்துடன் அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஐந்தாவது வரைக்கு உண்டான உரை விளக்கம் நிறைவுபெறுகிறது அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயவு திருவருட் பிரகாச வெள்ளப்பெருமான் அருள் செய்த திருவருட்பா அதிலே அடங்கிய முக்கியமான பதிகங்கள் மற்றும் சுத்தசன்மார்க்க விளக்க விரிவுரை நூல்கள் பல தந்த திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் இவர்கள்தான் இவர்களால் சுத்தசன்மார்க்க விளக்க விரிவுரை நூல்கள் பல தயவு நூல் வெளியிட்டு அறக்கட்டளையின் மூலம் வெளியாகியுள்ளன